नमस्कार मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका ज्ञान लर्नर्स पर और आज हम इस वीडियो में देखेंगे आपका क्लास नाइन मैथ्स में जो आपका चैप्टर नंबर टू चल रहा है पॉलिनोमियल्स हिंदी में बहुपद बोलते हैं ठीक है इसमें हम क्वेश्चन नंबर फाइव से आज करेंगे इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर फोर तक की वीडियो थी वो मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप वो वीडियो जरूर देख लें आपको प्ले में मिल जाएंगी ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम पढ़ते हैं एन बुक फैक्टराइज ठीक है फैक्टराइज यानी कि हिंदी में इसको गुणनखंड बोलते हैं ठीक है हमें फैक्टर करने टुकड़े करने हैं किसके इन दो पार्ट के फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट तो देखिए फर्स्ट पार्ट काफ़ी लंबा दिख रहा होगा आपकी काफ़ी लंबी एक इक्वेशन टाइप की लिखी हुई एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ऐसी सेकेंड भी आपको काफ़ी लेंथी दिख रहा होगा लेकिन है बड़ा सरल ठीक है तो चलिए हम पहला पार्ट हम शुरू करते हैं तो पहला पार्ट हम नोट कर चुके हैं तो आपको अगर आप ढंग से अगर इसकी सिचुएशन देखेंगे अगर इसकी आप सिचुएशन देखेंगे तो इसमें पता है कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है देखिए स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ठीक है ये वाली आइडेंटिटी मैं लिख देता हूं आपका कि बाय यूजिंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी ठीक है जो आइडेंटिटी थी कौन सी वाली आइडेंटिटी अगर आप देखेंगे ये वाली आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी लिखाई थी इसका मैं वीडियो बना चुका हूं आइडेंटिटी वाले पोर्शन का वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी ठीक एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मैंने कहा आप एक्स वाई जेड की जगह ए बी सी भी लिख सकते हैं यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसका जो आइडेंटिटी थी या फॉर्मूला था वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई फिर था प्लस टू वाई जेड फिर था प्लस टू जेड एक्स इस तरह का ये सीक्वेंस होता है पहले एक्स वाई फिर वाई जेड फिर जेड एक्स इस तरह से याद करने का तरीका बताया था ना आपको किस तरह से मान लीजिए आपका नंबर वन पे एक्स रखा है नंबर टू पे हमने वाई रख दिया नंबर थ्री पे हमने जेड रख दिया तो पहले क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर डाने बात फिर क्या आएगा एक्स वाई फिर वाई जेड फिर जेड एक्स देखिए एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स इस तरह से आप याद करें तो सही रहेगा ठीक तो ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज होने वाली है क्योंकि हमको दिख ऐसे रहा है अब आप खुद बताइए कि आपको फॉर्मेट कैसे दिख रहा है ऐसे दिख रहा है ये फॉर्मेट के ऐसे दिख रहा है 100 परसेंट इस तरह का फॉर्मेट हमें दिख रहा है क्वेश्चन में इसका मतलब हमको कुछ इस तरह का दिया हुआ है और हमने इस चीज को ऐसे लिखना है ध्यान दीजिए इसको ऐसे नहीं लिखना बल्कि इसको ऐसे बनाना है क्योंकि ये देखिए तरीक क्वेश्चन को देखिए आप इसकी तरह क्वेश्चन हमें दिख रहा है तो इस फॉर्मेट को ये बनाना यानी कि इस फॉर्मेट को हमें इसकी तरह लेके आना है क्लियर है तो इस चीज को आप इक्वल में इधर भी लिख सकते हैं यहां से आप इरेज करके इधर भी लिख सकते हैं कि क्या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बात क्लियर है तो चलिए हम इसको बनाते हैं इसको x स्क्वायर बनाना है ठीक है यहां से आप कीजिए इसको शुरू कि इसको हमें क्या बनाना है देखिए x का स्क्वायर ठीक है तो इसको क्या लिखूंगा मैं 2x का स्क्वायर क्यों क्योंकि देखिए टू का स्क्वायर फोर होता है और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है ठीक तो इसको हमने थोड़ा इस तरह से लिख दिया ताकि ऐसा हो जाए केवल x का स्क्वायर होना चाहिए ना तो x मतलब 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई मतलब यहां पे इसको लिखेंगे 3y का स्क्वायर बात आ रही समझ में 3y का होल स्क्वायर क्यों क्योंकि तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है बात क्लियर है यहां पर देखिए यह हो जाएगा आपका फोर का स्क्वायर 4z का होल स्क्वायर किसका हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और z का स्क्वायर z स्क्वायर अब देखिए ये हो गया ट्वेल्व एक्स अब इसको थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं देखिए लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये चीजें मेरे को नेगेटिव में दिख रही हैं देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन नेगेटिव में दिख रहा है लेकिन आप अगर फॉर्मूला देखेंगे आइडेंटिटी देखेंगे आपको कहीं भी नेगेटिव नजर नहीं आएगा तो इसका मतलब इन में कोई ना कोई नेगेटिव होगा या तो एक्स वाला नेगेटिव होगा या वाई वाला या जेड वाला भाई तीन ही तो टर्म है तीन ही तो है एक एक एक्स है एक वाई है और एक जेड है इनमें से कोई ना कोई एक नेगेटिव में होगा अब सवाल है नेगेटिव कौन कौन होगा देखिए इन दोनों को पकड़ो एक वाई जेड और एक जेड एक्स तो देखिए इन दोनों को जरा ध्यान से देखिए इन दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है क्या x कॉमन है नहीं x यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है y यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है तो कॉमन कौन है कॉमन आपका z है तो यानी कि z यहाँ भी है और z यहाँ भी है इट मीन्स 
हो ना हो जेड ही क्या है नेगेटिव है हंड्रेड परसेंट ये श्योर बात होगा क्योंकि जेड यहां भी है और यहां भी है इसका मतलब इन दोनों को किसने नेगेटिव किया होगा जेड वाले पोर्शन ने ही नेगेटिव किया होगा तो क्लियर तो आप जेड वाले को यहां पे किस में लेंगे नेगेटिव में ले लें यहां पे नेगेटिव कर दे देखिए फर्क कुछ नहीं पड़ेगा देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होता है वैसे भी प्लस होता है भाई आप स्क्वायर करेंगे ना यानी कि माइनस फोर जेड इंटू माइनस का फोर जेड माइनस माइनस क्या होता है प्लस ही होता है फोर फोर जो सिक्सटीन और जेड स्क्वायर तो वही चीज आ रही है इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ा माइनस लगाने पर तो समझ में आया माइनस हमने क्यों लगाया ठीक है तो आगे देखिए इसमें अब देखिए ध्यान से ये एक्स स्क्वायर बन गया वाई स्क्वायर बन गया जेड स्क्वायर बन गया अब इसको बनाते हैं प्लस टू एक्स वाई एक्स की जगह कौन है आपका टू एक्स है तो टू एक्स इंटू वाई की जगह कौन है आपका थ्री वाई है अब जरा इसको चेक कीजिए टू टू जा फोर फोर थ्री जा ट्वेल्व ट्वेल्व एक्स वाई देखिए सही आ रहा है ट्वेल्व एक्स वाई तो बिल्कुल ये चीज सही हमने इसको ब्रेक करना है मतलब इसको क्या करना है ट्वेल्व को ब्रेक करना और कैसे ब्रेक करना है इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करना है टू एक्स वाई टू एक्स एक्स मतलब टू एक्स आ गया वाई मतलब आपका थ्री वाई आ गया बात क्लियर है यहां तक अगला देखिए प्लस क्या होता है अगला देखिए अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी टू वाई जेड टू वहीं पे है वाई वाई का मतलब थ्री वाई थ्री वाई और जेड का मतलब अगर आप देखेंगे जेड का मतलब क्या हो गया माइनस का फोर जेड माइनस का फोर जेड इन टू ध्यान रखना इसलिए मैं डॉट लगा रहा हूं मल्टीप्लाई में तो टू वाई जेड वाई ये है और जेड ये है तो चेक कीजिए क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा वाई जेड ही है ना तो देखिए प्लस माइनस माइनस टू थ्री जा सिक्स सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर वाई जेड तो बिल्कुल ये पोर्शन हमने सही ब्रेक कर दिया तो ट्वेंटी फोर को ऐसे हम ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी एक्स ये है वाई ये है जेड ये बात क्लियर हो रही है लास्ट वाला बनाएंगे प्लस टू जेड एक्स तो टू जेड जेड की जगह कौन है देखिए आपका माइनस का फोर जेड जेड की जगह आपका माइनस का फोर जेड इन टू एक्स एक्स की जगह है आपका टू एक्स एक्स जगह कौन है टू एक्स है चेक कीजिए क्या यही आ रहा है प्लस माइनस माइनस ठीक है जी टू फोर जा टू फोर जा एट एट टू जा सिक्सटीन एक्स जेड या जेड एक्स आप जो ही बोलना चाहो तो बिल्कुल सही है इसका मतलब हमने बिल्कुल सही कहा था कि जेड वाला पोर्शन माइनस ही होगा देखिए माइनस यहाँ भी माइनस फोर जेड यहाँ भी माइनस फोर जेड इसीलिए ये माइनस में हुए हैं ठीक है बात क्लियर है तो इसको हमने मैंने कहा ये खुला हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म है इसको हमने क्लोज फॉर्म में ऐसे लिखना है ऐसी ये कैसी फॉर्म है आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है ठीक है तो इसको हम क्या लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स की जगह कौन है टू एक्स प्लस वाई की जगह कौन है आपका थ्री वाई प्लस जेड की जगह कौन है आपका माइनस का फोर जेड देखना माइनस का फोर जेड का स्क्वायर समझ में आ गया भाई ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसको क्लोज फॉर्म में ऐसे लिखेंगे ऐसी ये एक्सपेंडेड फॉर्म है पूरी इसको क्लोज फॉर्म में हम ऐसे लिख देंगे देखिए स्क्वायर है स्क्वायर को हम दो बार ब्रेक करके लिख सकते हैं यानी कि टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड और दूसरा भी ये होगा आपका टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड बात क्लियर है तो इस तरीके से इसका ये आंसर आ गया इसके दो फैक्टर हमने कर लिए बात क्लियर हो रही है चलिए इसको नोट कर लीजिए फर्स्ट पार्ट उसके बाद हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं तो चलिए आप सेकंड पार्ट हम इसका करते हैं ये सेकंड पार्ट नोट किया हुआ है हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व करते हैं जैसा हमने फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ही सेकंड पार्ट भी होगा आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है उसको क्लोज करके आपको उसके फैक्टराइज करने जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो फैक्टर आ गए थे ना उसके टुकड़े करके ठीक है तो इसको भी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसी तरीके से अब इसको हम लेंगे तो देखिए इसको क्या लिखे हम ध्यान दीजिए ये आपका मैंने कहा कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है आपको पता है कि ये वाली आइडेंटिटी हमारी यूज हो रही है बाय यूजिंग आप दोबारा लिख लें बाय यूजिंग आइडेंटिटी आइडेंटिटी कौन सी वाली जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाली है क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड एंड प्लस टू जेड एक्स ये वाली आइडेंटिटी आपकी यूज हो रही है इसमें डन है बात तो हमें इसकी तरह दिख रहा है ध्यान रखना इसकी तरह नहीं दिख रहा इसकी तरह ये हमको दिख रहा है तो इसको ऐसा बनाना है तो इसको भी इसी तरह के फॉर्मेट में लाएंगे तो मुझे क्या चाहिए देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो देखिए क्या मैं इसको टू का होल स्क्वायर लिख दूँ गलत हो जाएगा भाई टू का स्क्वायर कितना होता है फोर होता है जबकि यहाँ तो टू है तो आप इसको क्या लिखिए इसको ऐसा मत लिखिए फिर इसको लिखिए अंडर रूट टू का 
स्क्वायर क्यों क्योंकि अंडर रूट टू का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है अगर अंडर रूट टू का स्क्वायर करेंगे हम तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल सिंपली टू बचता है ठीक है आपको मालूम होगा कि रूट टू का स्क्वायर मतलब अगर रूट टू को अगर दो बार मल्टीप्लाई करें रूट टू और रूट टू कितना होता है सिंपली टू ही हो जाता है तो रूट टू का स्क्वायर टू होता है तो इसको हम क्या लिखेंगे अंडर रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा तो समझ में आ गया इसको क्या लिखेंगे अंडर रूट टू एक्स लिखेंगे इसका मतलब हमें पहला चीज मिल गया एक्स मिल गया देखिए एक्स हमको मिल चुका है अब आ जाओ प्लस का वाई स्क्वायर वाई को तो अकेला ही है तो बिल्कुल सही है वाई स्क्वायर बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो वो तो सही बना हुआ बिल्कुल अगला आ जाओ एट जेड का स्क्वायर अब देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे एट जेड स्क्वायर को क्या एट किसी चीज का स्क्वायर होता है नहीं होता है भाई फोर का स्क्वायर सिक्सटीन होता है टू का स्क्वायर फोर होता है एट तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है तो हम कह रहे हैं कि टू रूट टू का स्क्वायर क्या होता है एट होता है देखिए टू अंडर रूट टू और बाकी जेड वहीं पे इसका स्क्वायर आपका टू रूट टू का स्क्वायर कैसे देखिए टू रूट टू का आप स्क्वायर कीजिए देखिए रफ में कीजिए इसको भाई आप बताओ टू का स्क्वायर कितना होता है फोर होता है इन रूट टू का स्क्वायर अभी बताया रूट टू का स्क्वायर कितना होता है टू फोर टू जा एट तो समझ में आ गया टू रूट टू का स्क्वायर कितना है एट है इसका मतलब एट को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं बिल्कुल सही है क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से यही आ रहा हमारे पास ऐसे करके तो एट को हम ये लिख सकते हैं टू रूट टू और जेड वहीं पर स्क्वायर कर दिया बात क्लियर है यहाँ तक अब देखिए अब क्या बनाएंगे बनाएंगे हम अब बनाएंगे ये पीछे वाले पोर्शन एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड या जेड एक्स ठीक है बात एक ही है तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे हम मुझे दिख रहा है कि ये एक ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन माइनस में हो रखा है ध्यान दीजिए ये दो पोर्शन माइनस में बाकी प्लस है फॉर्मूला सारा प्लस में लिखा होता है फॉर्मूला सारा प्लस में लिखा होता है प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड लेकिन माइनस में यहाँ है इसका मतलब इनमें कॉमन चीज छाटो कौन सा वेरिएबल कॉमन है एक्स कॉमन है देखिए एक्स दोनों में देखिए यहाँ भी है यहाँ भी इसका मतलब जो नेगेटिव आ रहे हैं वो किसके कारण आ रहे हैं एक्स के कारण आ रहे हैं इट मीन जो आपका एक्स वाला पोर्शन लिखा गया उसको नेगेटिव में कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ा इससे भाई माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है आप घबराइए मत कि सर माइनस से कहीं नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा और नहीं होगा माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है ठीक है इसका स्क्वायर अभी भी यही रहेगा बात क्लियर हो रही है तो आप बड़ा आसान है इसको बनाइए टू एक्स एक्स जगह कौन है आपका ये है कौन माइनस का रूट टू एक्स और इन टू वाई की जगह कौन है आपका वाई ही है सिंपल टू एक्स वाई एक्स की जगह ये और वाई की जगह ये चेक कीजिए भाई प्लस माइनस क्या होता है माइनस टू रूट टू एक्स वाई टू रूट टू एक्स वाई बिल्कुल सही है तो इस चीज को हमने बिल्कुल सही बना दिया क्लियर हो गया तो ये चीज भी बन गई ये भी बन चुकी है ये भी बन चुकी है ये भी बन गया अगला आ जाओ इस पर आ जाओ प्लस क्या होता है ये देखिए अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी टू वाई जेड होता है तो टू वहीं पे है फॉर्मूले में वाई जेड वाई की जगह वाई ही आएगा और जेड की जगह क्या आएगा देखिए ये आएगा देखिए टू अंडर रूट टू एंड जेड इसको सॉल्व करके ये आना चाहिए चेक कीजिए प्लस ही है पूरा ठीक है टू टू जा फोर रूट टू देखिए फोर रूट टू वाई जेड तो बिल्कुल सही आ रहा है क्या आ रहा है फोर रूट टू वाई जेड आ रहा है बात क्लियर हो रही है यहाँ तक ठीक है जी तो ये वाला भी आपने सही बना दिया लास्ट आ जाओ टू जेड एक्स टू जेड जेड की जगह कौन है आपका ये टू रूट टू जेड क्या है टू अंडर रूट टू जेड और इन टू एक्स एक्स भी तो होता है एक्स जगह आपका ये आ जाएगा क्या डॉट करके इन करके माइनस रूट टू एक्स क्या लिख दें आप माइनस का अंडर रूट टू एक्स आप लिख दें ठीक है बात यहां तक क्लियर है चेक कीजिए क्या यही आ रहा है इन करके चेक कीजिए प्लस माइनस माइनस ठीक है जी टू टू जा फोर टू टू जा फोर हो गया रूट टू और रूट टू कितना होता है टू होता है अभी पता है रूट टू रूट टू टू फोर टू जा एट तो बिल्कुल सही आ रहा एट माइनस में आ रहा प्लस माइनस माइनस का एट आ रहा और जेड एक्स या एक्स जेड जो बोलना चाहो बोल सकते हो तो बिल्कुल सही बन गई ये चीज तो हमने कहा ये एक्सपेंडेड फॉर्म में खुली हुई है हमको इस तरह का बनाना है ये तो देखिए इसको मतलब ये खुला हुआ था ना इसको बंद कर देंगे इसको ऐसा लिख रहे हैं हम ध्यान रखना इसको ऐसा नहीं लिखना है क्लियर हो रही बातें तो आप इसको लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स की जगह कौन आएगा अंडर रूट टू एक्स प्लस वाई की जगह वाई आएगा और जेड की जगह कौन आएगा जेड की जगह आपका ये है पूरा देखिए टू अंडर रूट टू जेड बात समझ में आ गई एक्स की जगह ये वाई की जगह वाई जेड की जगह ये इसका होल स्क्वायर का ये क्या बन गया फॉर्मूला बन गया इसको स्क्वायर है ना इसको दो बार ब्रेक कर दो मतलब ऐसे माइनस का रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड स्क्वायर है दो बार एक और बार तोड़ दो इसको माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू 
जेड तो इस तरीके से आपने इसको क्या कर दिया ब्रेक कर दिया ठीक है दो बार समझ दे कैसे ब्रेक कर रहे हैं भाई जैसे आप एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं ना इसी तरह से स्क्वायर को हमने एक और एक दो दो बार इसको हमने क्या कर दिया ब्रेक कर दिया ठीक है तो इसको आप नोट कर लीजिए सेकेंड पार्ट